bấm nha tiên hình sang đoạn tám từ câu ba mươi cho đến câu ba mươi tám Thế thì ở đây cái bối cảnh mà Chúa Giêsu làm chứng về Ngài 
với người Juda và ngài nói rằng ngài chính là đấng Messi nếu như họ không tin thì họ sẽ chết trong tội lỗi họ như ở câu 24 này nếu các người không tin rằng là đấng họ tức là đấng Messi đến để cứu con người thì chắc sẽ chết trong tội lỗi không ạ và ngài giảm rất là nhiều vấn đề và ngài nói là ngài uh, làm chứng về đức chúa trời là đức chúa cha thế thì khi chúa phán với những người Judah như vậy và có những người Judah tin ngài à, cho nên có nhiều kẻ tin ngài và khi họ tin ngài rồi thì ngài phán cùng những người Judah đã tin ngài thế cái câu ba mốt nếu các người hằng ở trong đạo ta thì thật là buôn đồ ta các người sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các người nếu như các người cứ ở trong đạo của ta tức là cứ ở trong lời của ngài và ở trong sự giao thông với ngài thì mới thật là môn đồ của ngài và lúc đó thì các người sẽ hiểu biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các người chính ngài là lời cũng là lẽ thật Đấy, giờ tiên lệnh gian đoạn à, 14 à, câu 6 ta là đường đi lẽ thật là sự sống nếu chẳng phải ta thì không ai được đến được không? chính ngài là lẽ thật và ngài là đấng để giải phóng cho những người tin ngài nếu như họ nghe tin thế thì người Juda bên kia là chúng tôi là dòng dõi Abraham chưa hề làm tôi mọi ai vậy sao thầy nói rằng các người sẽ trở nên tự do thế thì đức Chúa Giêsu mới đáp rằng quả thật quả thật ta nói cùng các người ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi thì tôi mọi là cái người ở đúng không người tôi tới người tôi mọi người người, người gọi là là, là nô lệ ấy, thì ở trong nhà là làm gì chỉ ở có một giai đoạn nó đúng rồi nhưng mà con cái con cái của đức chúa trời thì mới được ở trong nhà của đức chúa trời cũng giống như là chúng ta biết là nếu chúng ta là con thì chúng ta sẽ ở trong nhà của, của cha chúng ta luôn luôn đúng không còn nếu như mà chúng ta là những người mà đi làm thuê thôi làm tôi làm tớ ở nhà đó thì chỉ gì một thời gian nó giai đoạn của chúng ta ta là phải ra đúng không? Thế thì Chúa đã bảo nếu mà các ngươi phạm tội thì là tôi mọi của tội lỗi và đã là tôi mọi rồi thì không được ở trong nhà luôn. Mà con nếu mà chúng ta là con của Chúa trời thì chúng ta được ở nhà trong ngày luôn. Vậy nếu con đây chứ con này là chỉ Chúa Giêsu buông tha các ngươi thì các ngươi thật được tự do. Mà ta biết là các ngươi là dòng dõi Abraham nhưng đây Chúa không nói là dòng dõi Abraham là dòng dõi gì nhưng các ngươi tìm thế để giết ta vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi ta nói điều đó vì ta đã thấy nơi cha ta còn các ngươi thì cứ làm cái điều học nơi cha mẹ như vậy ở đây thì chúng ta thấy là Chúa nói ở trong phần đoạn kinh thánh này là có hai dòng dõi và có hai người cha ra từ đây một dòng dõi ra từ nơi Chúa là Đức Chúa Trời và một dòng dõi là ra từ ma mà của xác thịt thế là địch lại với đức chúa trời như vậy thì có hai dòng dõi và có hai loại con thế thì chúng ta biết là những cái người juda trong cái thời mà chúa giêsu đến này đều là con của gì con của isaac theo phần xác thịt con của isaac rồi là con của gia gia cốt đúng rồi theo phần xác xác thịt thì họ đúng là dòng dõi abraham thật tức là con của abraham đầu tiên là isaac là con của lời hứa nhưng mà con lời hứa này vẫn là con lời hứa theo xác xác thịt đúng rồi thế thì để cho chúng ta thấy là tin thánh chép cho chúng ta biết là không phải tất cả những người sanh bởi Abraham đều là dòng dõi Abraham cũng không phải tất cả những người sanh hạ bởi Israel đều là dòng dõi con của Israel à. để chúng ta thấy là nó có hai dòng dõi mặc dù dòng dõi xác thịt sinh theo xác thịt thì là dòng dõi của Abraham theo xác thịt nhưng về phần tâm linh thì nó lại không phải như vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta xem để chúng ta thấy được mình thuộc về dòng dõi xác thịt hay dòng dõi thánh linh tức là con của Đức Chúa Trời hay là con của ma quỷ xác thịt chúng ta sẽ mở Roma đoạn 9 chúng ta sẽ xem
Thu 6, thu 7, thu 8 Thu 9 Đây, con của lời hứa Nhưng mà vẫn là con của lời hứa xác thịt Thì chúng ta thấy là những người Judah Mà Chúa Giêsu đến giảng cho họ Thì họ sinh tật bởi Isaac này thật Sinh đúng bởi Isaac này Nhưng mà lại là, là dòng dõi xác thịt và thuộc về mà thuộc vì họ tìm kế giết Chúa Giêsu để chúng ta thấy là có hai dòng dõi dòng dõi con của Abraham nhưng mà lại đi theo xác xác thịt dòng dõi Abraham sẽ đi theo lời lời hứa và chúng ta sẽ xem lời hứa đó là lời hứa gì con về phần thuộc linh là đi theo lời hứa là dòng dõi này cho nên là cùng dòng dõi của Abraham nhưng mà nó chia làm hai tức là dòng dõi theo xác thịt và dòng dõi theo thánh linh để chúng ta thấy chúng ta sẽ đọc câu 6, câu 7, câu 8 thì chúng ta sẽ thấy ấy chẳng phải lời đức chúa trời là vui ấy kẻ lời đức chúa trời sanh hạ chẳng phải vì đó mà hết phải đều là người Israel cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết phải đều là con cái người nhưng có chép rằng ấy là bởi ý xác mà bà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái đức chúa trời nhưng con cái thuộc về lời hứa được kể là dòng dõi ác ra ha vậy à, thế thì ở đây paulo đang luận về vấn đề con cái của dòng dõi theo lời là hứa thế thì ở đây abraham so sánh hai người tức là gì khi mà ý xác bởi Rebecca à, thì sinh ra thay đôi và trước khi coi như là hai con chưa sinh ra chưa làm điều chưa lành hoặc giữ hầu như được vững ý chỉ của đức chúa trời thì ý định à, sẵn của ngài đã kêu gọi cho ưa theo sự tự do của ngài thì chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấm gọi kêu gọi thì có lời phán cho mẹ của hai con là à, đưa lớn sẽ làm tôi với nhỏ như có lời chép rằng tại yêu gia cốt và cách để xa xa thì cũng là dòng dõi của gì? Isaac nhưng mà lại sinh ra làm hai đúng không theo xác thịt là e gia cốt và e thì sao theo thế thì ở đây Paulo đáp luận về dòng dõi theo xác thịt nhưng mà nó cũng đáp phần hai mà. đúng không cùng Abraham sinh ra Isaac và con của Isaac nó sinh ra đó đã gì phần vẽ rồi thế thì để cho chúng ta thấy được rằng đó rồi ngay như từ con của gia cốt sinh ra sau này dòng dõi mà những cái người chúng ta mà đã bắt thứ Chúa Giêsu đây đang muốn giết Chúa Giêsu mà họ gì họ nghe mà họ tin ngài rồi nhưng mà Chúa nói mà họ không hiểu đó là họ gọi là gì các người vẫn là phải biết các người là dòng dõi của Áp Hàm nhưng mà các các người lại làm theo ý muốn của cha mình là muốn giết ta thế thì những ai không có Chúa Giêsu thì thuộc về dòng dõi gì xác thịt và không thuộc về con lời và hứa Thế thì chúng ta hãy hiểu cái con lời hứa ở đây Con lời hứa ở đây là gì chúng ta sẽ xem Chúng ta sẽ xem Galati đoạn 3 Đây, chú hứa với Abraham là con dòng dõi, con lời hứa là Là theo cái cái, cái Con lời hứa về phần thuộc linh để rồi Paulo được chú thanh linh bày tỏ và mới tỏ ra cho chúng ta biết là người nào thuộc về dòng dõi thuộc linh, con thuộc linh, con là hứa thuộc linh thì mới thật là con của là hứa là con của Abraham và có đức tin của Abraham. Còn nếu không thì làm sao? Chỉ là con về phản xác, xác thịt, giống như người Juda. Từ Galati đoạn 3 từ câu 15 đến câu 18. thì chúng ta chú ý câu 16 nói rất rõ cái vấn đề này con lời hứa cho các hàng mà trước đây nếu như chúng ta không bởi thánh linh à, dùng follow để viết và thánh linh cũng không bày tỏ cho chúng ta thì chúng ta cũng không thể biết được cái điều này không biết được cũng nghĩ là con lời nói áp tham là isaac isaac sinh ra ở gia cốp gia cốp sinh ra 12 tổ phụ rồi sau này ra dòng dõi của israel thì đây là coi như là con dọc dõi của lời hứa hết thì chúng ta thấy là nó cũng sai các bạn 
nó không có đúng theo cái ý muốn của đức trời là phải là con dòng dõi của phật gì phật thập linh đó là đấng trí chúng ta sẽ xem từ câu 10 15 câu 15 từ câu 15 Galati từ câu 15 với anh em tôi nói về thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người nhưng nói và cho dòng dõi ngươi như chỉ về một người mà thôi tức là đấng vị vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà đức chúa trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi và lời hứa cũng không có thể bị bỏ mở đi bởi luật pháp là sự cách sau 430 năm mới có vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa nhưng đức chúa trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham như vậy thì cái lời hứa mà chúa ban cho Abraham con dòng dõi của ngài là ai ở đây là chúa lập ra bước với Abraham chúa nói là người sẽ từ người sẽ ra một đứa con từ ruột ra người sẽ ra một đứa con và chúa hứa một đứa con ở trong cựu bước thì chúng ta thấy là đứa con đó là đứa con gì xác thịt là y thì sao nhưng mà ở đây follow giảng cho chúng ta biết Galati đoạn 3 từ câu 15 đến câu 18 thế thì câu 16 nói là và các lời hứa đã phán cho Abraham và cho dòng dõi người không nói cho các dòng dõi người nhưng mà nói về cho dòng dõi người thì chỉ về một người mà thôi tức là đăng viết thế thì dòng dõi của Abraham chúng ta biết là dòng dõi gì chú muốn nói về dòng dõi gì chú trọng về dòng dõi gì xác thịt hay là về thánh linh về thánh linh đúng không ạ tức là con thuộc về Abraham phải là con thì có thánh thánh linh là đấng vị thế thì chú nói là ở trong tiên lành giang chúng ta mở lại tiên lành giang và tám thì thì chúng ta thấy này chú nói là vì sao cái dòng dõi mà không thuộc về Abraham là dòng dõi bắt bớ Chúa Giêsu và giết Chúa Giêsu tìm cách giết Chúa Giêsu dòng dõi giết Chúa Giêsu thì là dòng dõi không thuộc về Abraham mặc dù là theo phần xác thì thì vẫn là thuộc về Abraham nhưng mà về lời hứa thì không phải con lời hứa là không được kế tự với Abraham chỉ những kẻ đi có thánh linh của Đức Chúa Trời thì mới là con của lời hứa mà thôi cho nên ở đây Chúa nói là những phán với những người tin ngài ấy, là gì nếu như các người hằng ở trong đạo của ta thì thật là muốn đầu ra và các người sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng hơn tức là nếu như các người ở trong đạo của ngài à các người ở trong đạo của ngài của của Chúa Giêsu chúng ta ở trong đạo của Chúa Giêsu chúng ta sẽ hiểu biết ngài là chính là lẽ lẽ thật và chính ngài sẽ giải phóng chúng ta đó là chính ngài là đức thánh linh amen là đức thánh sẽ giải phóng chúng ta còn nếu như không có thì làm sao không được giải phóng đấy cho nên là cái câu uh, 34 mươi bốn quả thật quả thật ta nói cùng các người ai phạm tội lỗi là tôi bỏ cuộc tội lỗi như vậy thì những người không có thánh linh của chúa luôn phạm tội và sẽ làm tôi bỏ cuộc tội lỗi còn người có thánh linh của chúa thì sẽ gì được chúa dẫn dắt và chúa sẽ hủy phá công việc của ma ma quỷ và người đó có hạt sống của ngài thì không thể phạm tội được như thư thứ nhất ra đoạn ba Câu 9 Ai có hạt giống của Đức Chúa Trời thì người đấy không phạm tội Và người cũng không thể phạm tội được vì có hạt giống của Đức Chúa Trời Tức là chính là Đức Thánh Linh ở trong họ Thế thì những người mà không có Đức Thánh Linh thì phạm tội Phạm tội thì làm tôi mọi cho tội lỗi Mà tôi mọi thì không được ở trong nhà của Đức Chúa Trời Mà chỉ có con cái mới được ở trong nhà của Đức Chúa Trời thôi Cho nên là ma quỷ tội lỗi nó cũng có thể là chú vụ ở trong con người ta những người mà theo Chúa mang cái danh là theo Chúa nhưng mà nó chỉ chung vụ ở một thời gian chắc chắn là như vậy khi họ tin có đức tin đến Chúa thì sao họ ma quỷ nó phải phải lại và chính Chúa sẽ gì giải phóng câu 36 nói nếu con buông tha thì các ngươi sẽ được tự do tức là được giải phóng được thật tự do chính Chúa Giêsu sẽ giải phóng các bạn thế còn nếu như con cái Abraham 
Về Phật sát thế tôn thì chưa phải là con cái thật, chưa phải là con cái của lời hứa thật. Con cái của lời hứa thật phải là con cái thì có đấng rít ở trong họ và họ được tự tự do. Con con cái của tôi gọi thì làm ra luôn phạm tội và sợ sẽ và có cái hình phạt đúng không ạ? Đó thế thì để chúng ta thấy được là nó có hai cái loại con. Cũng một người cha là xác thịt là Abraham nhưng mà nó sẽ phân ra làm hai con về phần xác thì là con về lời lời hứa con lời hứa về xác thịt và con lời hứa về đức thánh linh như vậy thì chúng ta xem lại xem mình thuộc về con của lời hứa xác thịt hay là con của lời hứa thánh linh ngày hôm nay à, chúng ta biết rằng những người tất cả những người theo chúa giêsu nhưng mà tất cả không phải thuộc về chúa giêsu không phải đúng không họ theo theo hình thức Tin họ theo gọi họ tin giả à, họ không biết chúng ta và họ cũng không theo à, cái à, đường lối chúng ta là chính ngài cho nên là họ đi theo con người họ đi theo tôn giáo đúng không họ đi theo cái coi như là vật chất à, họ đi theo cái dây lơ họ đi theo tình ái của đời này cho nên là nó sẽ phân ra làm hai luôn luôn thì vì chúa nói rồi Coi như là trong ma thiên 13 thì Chúa nói là ở trong hội thánh của Chúa Chúa nói với bí nước thiên đàng giống như gì à, giống như một người kia gieo gieo giống à, rồi sau đó là người ma quỷ nó đến nó cũng gieo ở trên cái nắp ruộng thì hai thứ nó lên cỏ lùm và lúa mì ở trong hội thánh của Chúa nó luôn có như thế tại mà sao Chúa lại để như vậy à, tại vì Chúa phải để như thế để cọ sát để biết đâu là thật đâu là giả hội thánh của Chúa luôn luôn phải có như vậy cũng giống như là chúa cho cái năng đề của châu linh đến để sao để coi như là thử thách và để phân rẽ ra để chúng ta thấy được đúng không ạ à, đâu là dòng dõi thật đâu là dòng dõi còn như là giả đâu là dòng dõi thánh linh đâu là dòng dõi xác thịt amen để rồi chúng ta phân biệt được và chúng ta mới có cái, cái nhìn để để rồi nếu như chúng ta chưa có thì chúng ta phải xác định lại phải không chúng ta phải kêu gọi chúa chúng ta phải ăn năn quay trở lại với ngài ăn năn quay trở lại với lòng đây rồi chúng ta mới được nhận lại lời của thầy. Amen. Còn nếu không thì làm sao? Chỉ là con cái hình thức thôi, đúng không? Đấy cũng giống như chú nói thế. Ta biết các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng mà Abraham không làm những cái việc như các ngươi làm đâu. Các ngươi bắt bớ ta giết ta. Abraham chưa bao giờ làm cái điều đó. Mà nếu mà các ngươi thuộc về dòng dõi Abraham, các ngươi sẽ biết rằng sẽ biết Chúa. Amen. Và sẽ biết người của Chúa. Còn nếu như không phải thì làm sao? Chỉ nhìn theo sát thì không Không có thánh linh, không nhận biết được Đâu là người của Chúa Đâu là buôn đồ thật Đâu là con như là người theo dòng ở sát thịt Đâu là người có thánh linh Không biết được Amen Để chúng ta thấy được cái điều này Đấy chúng ta thấy là Chúa dạy cái điều này là Chính cho chúng ta này Để chúng ta có cái sự phân biệt Không nhìn con người theo sát thịt Nhưng phải nhìn theo thánh linh Không nhìn công việc của Đức Trời theo sát thịt nhưng phải nhìn theo thánh linh à, ai nhận biết được cái điều này đúng không ạ còn nếu như không thì làm sao chúng ta vẫn bị lầm vẫn bị ma quỷ nó lừa dối và chúng ta cũng không nghe được à, nghe cái điều này nó hơi cao đấy nay là học cái phân đoạn kinh thánh này nó cũng rất là cao nếu như người nào mà không có thánh linh chắc nghe cũng khó nghe không hiểu có nhiều đâu không chị đang có nhiều điều đâu không đi theo Chúa nhưng mà có khi nghe lời Chúa không hiểu. Đây là lời Chúa nói đấy, dạ bày tỏ đấy nhưng mà có khi cũng không hiểu, không hiểu chứ không phải là dễ hiểu đâu. Đấy. Thế thì chỉ có những ai hiểu được, chọn dõi thật. Chúa bảo là chúng ta sẽ nghe được tiếng này, chim của ngài sẽ biết được tiếng này, nghe được tiếng này, hiểu được à, và vững giữ lấy. Thế còn nếu không thì sao? Nghe cũng như là gì? Việc nghe sống. À, chú nói này, cũng như là việc nghe sống thôi không biết được không hiểu được. rất khó hiểu thế nhưng mà nếu có thanh linh của chú thì sẽ hiểu được. thế thì ngay như hồi mà tôi đọc kinh thánh sau khi tôi nghiên cứu uh, sự điện thời đại khi mà uh, tôi mới uh, mèo sang bên chỗ thầy ma tuấn ấy, bảo là tại sao coi như là ở trong galati nói là là dòng dõi của của isaac thì là dòng dõi của lời hứa mà coi như là trong thiên tri sứ giả thời đại thì nói là coi như là isaac chỉ là con lời hứa xác thi thôi thì 
ông thầy ông cũng cũng coi như là nói mà tại vì ông tiên tri là học thấp chưa học thần học cho nên là không biết được à, sau này tôi cùng nguyện với chúa rồi bảo không phải đúng tiên tri nói là thật <cười> nói là thật chứ không phải là học thần học mới biết được cái này phải học thần học mới biết được này học học cái muôn đời không biết được <cười> cảm ơn chúa đấy thì coi như là uh, tiên tri sư giả thời đại mới nói là con y xác chỉ là con của của của, của lời hứa theo xác thì thôi chứ không phải là 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 là, là. đấy nhưng chúng ta sẽ xem coi như là trong Galati đoạn bốn này này đấy nha chính Phaolô cũng biết cái điều này nhiều người lắm ừ. ông ấy biết ở đoạn 3 thì coi câu 16 khác nha sang đoạn bốn ông ấy biết ở câu 28 này ừ. đấy ông ta biết ở đây Thế thì tôi cũng lấy cái câu này tôi nói với lại ông thầy Thế thì ông bảo à, vì coi như là tiên tri không có học thần học cho nên là không biết à, Trong ngày này thì chú thầy sẽ nên tỏ ra cho tôi biết ảnh Đúng là là tiên tri là nói là thật Đây, Trong Galati là 4 câu 28 thì này. Cho đến câu 31 thì chúng ta sẽ thấy Hỡi anh em về thần chúng ta chúng ta cũng như y xác là con của lời hứa nhưng nhưng như bây giờ kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn là thể ấy sau khi thánh có nói gì hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai đó vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế từ với con trai của người nữ tự chủ ấy vậy hỡi nghe chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi vì là con cái của người nữ tự chủ Amen. Thế nếu mà xét theo cái văn tự này Thì những người mà du ra tin Chúa Giêsu Thì nó thuộc về con nhà con cái của Isaac đó. Con cái của, của lời hứa Và cũng được kế tự theo lời hứa Đúng không ạ? Chứ không phải là con cái của tôi mọi Nhưng mà Chúa vẫn bảo này Các người vẫn là tôi mọi Thế nó mới lại ngược Học kinh thánh cái bên này nó mới rất rắc rối Đúng không ạ? Thế nhưng mà quả thật đây cái đoạn kinh thánh này thì Phaolô nói về cái hình bóng tức là gì con cái về lời hứa lời hứa nhưng mà đây chỉ mới là lời hứa xác xác thiệt nhưng mà từ dòng dõi này sẽ sinh ra đấng đấng thế đó mới là dòng dõi lời hứa cho Abraham chỉ có một người tức là dòng dõi theo thuộc linh mới là dòng dõi thật của Abraham Amen như vậy để chúng ta thấy được nó là như thế không phải tất cả những người sanh hạ bởi Abraham hay là Isaac hay là Israel đều là con cái của Israel của Isaac của Abraham đâu nhưng mà phải là con cái của lời lời hứa theo thánh linh chứ không phải theo xác thịt cho nên là Paulo viết ở đây thì nó có có những cái, cái điều nó rất là khó hiểu đúng không khó hiểu đấy mà chúng ta không bởi thánh linh của Chúa mà không được Chúa soi sáng thì chúng ta cũng không hiểu được vậy thì Chúa bày tỏ chúng ta biết là đấy nếu như chúng ta có Chúa Giêsu có đức rít trong mình thì chúng ta được tự tự do có thánh linh của ngài chúng ta được tự do còn nếu không thì là sao chúng ta vẫn chỉ là tôi tôi bỏ trong tội lỗi mà thôi và quả thật người ta vẫn phạm tội không thể nào coi như là không phạm tội thế nhưng mà những người có Chúa thánh linh thì Chúa sẽ giữ thuộc về dòng dõi của ngài thì ngài giữ và không thể phạm tội được ma quỷ nó cũng không thể cướp họ khỏi tay Chúa được Thế còn những người không phải thuộc về dòng dõi của uh, Abraham theo lời hứa Thánh Linh thì không thuộc thì ma quỷ nó vẫn gì hành hạ và vẫn phải làm tối mọi cho nó để chúng ta thấy được chúng ta sẽ mở từ thứ nhất sang đoạn 3 này, này câu 9 thì chúng ta biết nhé chúng ta sẽ xem thứ thứ nhất ra đoạn ba câu chín câu 10 câu tám câu chín câu 10 này chúng ta cùng đọc kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu và con đức chúa trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ ai sanh bởi đức chúa trời thì chẳng phạm tội vì hồn sống của đức chúa trời ở trong người và người không thể phạm tội được 
vì đã được sanh bởi Đức Chúa Trời bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ ai chẳng làm điều của mình là không thuộc về Đức Chúa Trời kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy Amen thế thì chúng ta biết là nếu như mà không có hạt giống của Đức Chúa Trời thì phạm tội và thuộc về ma ma quỷ nhưng mà sanh bởi Đức Chúa Trời có hạt giống của Đức Chúa Trời rồi thì, thì chính Chúa Giêsu sẽ đến để hủy phá công việc của ma quỷ và người không không thể phạm tội được Chúa giữ thế chúng ta đọc cả hai kinh thánh thì chúng ta biết từ tinh lời nhanh gian đoạn 10 mà câu 28, 29 thì cho chúng ta biết là những người thuộc về Chúa rồi thì không ai cướp được khỏi tay ngài và ngài sẽ bảo vệ và người đó không phạm tội cũng không bị mất từ mất chứ còn những người mà không thuộc về ngài không có hồn giống của ngài không có thánh linh thì bị ma quỷ nó cướp nó hủy diệt mất đúng không chúng ta sẽ vào tin lành gian đoạn 10 câu 28 câu 27 28 29 tin lành gian đoạn 10 câu 27 28 29 khi chúng ta đã tin Chúa Giêsu rồi thì chúng ta nghe được tiếng của ngài và chúng ta sẽ đi theo đi theo ngài và chúng ta sẽ có sự sống đời đời và không bao giờ chết mất và cũng không ai cướp khỏi chúng ta khỏi tay Chúa đúng không ạ Chúa khẳng định điều này và chúng ta phải tin điều này chắc chắn là như vậy chúng ta sẽ đọc câu 27, 28, 29, 3 câu chỉ riêng ta nghe tiếng ta ta quen nó và nó theo ta ta ban cho nó sự sống đời đời nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai ước nó khỏi tay ta cha ta là lớn lớn như thế đã cho ta chi đó và chẳng ai cướp nổi chiếc nó khỏi tay cha và ta với cha là một thế thì chú nói ở đây để cho chúng ta thấy là nếu như mà đã thuộc về chúa giêsu rồi là chiên của ngài thì làm sao không thể nào cướp nổi đúng không ma quỷ không không thể cướp được không thể cướp được không ai có thể cướp được đấy để chúng ta thấy được điều đó là thật và uh, Paulo cũng khẳng định cái điều này chúng ta sẽ xem coi như là cái sự cứu rỗi là chắc chắn chắc chắn và không có gì có thể à, không có gì có thể coi như là chia rẽ chúng ta khỏi cái tình yêu thương của Chúa được đây là điều mà chúng ta thấy chúng ta sẽ xem Roma đoạn 8 để chúng ta khẳng định cái điều này Roma Roma 8 từ câu 31 tới đến câu 39 9 câu Vinh Thái này thì chúng ta thấy nếu như chúng ta thuộc về Chúa Giêsu thuộc về dòng dõi của Abraham theo phần thuộc linh thì sự cứu là chắc chắn chúng ta sẽ coi như là được ở trong sự an ninh đòi đòi của ngài chúng ta không bao giờ bị hư mất vì ngài khẳng định được đoạn tám Roma đoạn tám từ câu 31 mươi đến câu 39 đây là những người thuộc về dòng dõi lời hứa con lời hứa của Abraham là thuộc về dòng dõi của Đức Christ, con lời hứa về thằng thuộc lên không phải thuộc thể. Thì có sự cứu rỗi chắc chắn và chúng ta được bảo vệ khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ. Thế thì cái tội lỗi mà Chúa nói với lại cái người Juda ở trong tin lành răng à, đoạn 8 á, câu 30 đến câu 38 thì chúng ta thấy là Chúa nói là vì cái tội lỗi là gì? Vì họ không tin đã tin ngài cái tội lỗi lớn nhất là không tin không nhận biết ngài là đấng messi cho nên họ phải chết ở trong tội lỗi là nó là như vậy thế thì khi chúng ta tin chúa giêsu rồi chúng ta hiểu biết ngài thì chúng ta sẽ nhận biết được và chúng ta là dòng dõi của lời hứa chúng ta được bà ở à, trong sự an ninh đời đời khi chúng ta có thánh linh của ngài chúng ta sẽ đọc từ câu 31 đến câu ba mươi 
Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta Thì còn ai nghịch với chúng ta Ngài đã không tiếc chính con mình Nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho Thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao Ai sẽ kia kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời là đấng xung quanh mình như kẻ Ai sẽ lên án họ ư Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết Và chúng ta sống lại nữa Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời Cầu nguyện thế cho chúng ta Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ Có phải hoàn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói tác, trần chuồng, nguy hiểm Hay là hương giáo trang như có chép rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày họ coi chúng tôi như chiên định đi đến nhà làm thịt trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đến yêu thương mình mà cảm hơn bội phần vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết sự sống các thiên sứ các kẻ cầm quyền việc bây giờ việc hầu đến quyền phép bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Amen. Thế thì không có cái điều gì phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Christ vì Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta rồi. Nếu như chúng ta có Đức Christ, chúng ta thuộc về dòng dõi lời hứa của Abraham và chúng ta sẽ có an ninh đời. Amen. Cảm tạ Chúa. Bởi vậy, cho nên là chúng ta phải tin những cái điều mà Chúa nói cho chúng ta. Để chúng ta phải gì? Phải bươn tới. Đừng nhìn theo xác thịt. Đừng à, chỉ trông cận theo xác thịt. Nhưng mà hãy gì? Bươn theo con của lời, lời hứa. Để chúng ta tin và chúng ta bám theo. Thế thì có rất là nhiều như là à, chị à, năm chị năm đây. Rồi như bây giờ có tình trạng của cô Giang đây. Rồi chúng ta trong mọi người chúng ta cũng đều có cái vấn đề đó cả đúng không? Nếu như mà chúng ta đi theo xác thịt, chúng ta theo cái tình cảm xác thịt, con cái chúng ta bảo chúng ta sinh ra nó là con gái của chúng ta, chúng ta cứ bươn theo nó rồi chúng ta sẽ thể mất sự cứu rồi. Đúng không? Còn nếu như chúng ta bươn theo thánh, thánh linh, chúng ta thuộc về lời hứa, con thánh linh, nó là xác thịt thôi nhưng mà nó là kẻ thù đấy. Nếu mà nói về đạo của Chúa thì nó không ở trong đạo của Chúa đúng không? Thì nó là kẻ thù của Chúa. Đấy, chính những cái người do thái tìm cách giết Chúa Giêsu thì Chúa bảo là gì? Abraham chưa bao giờ làm cái điều này. Amen. Amen. Nhưng mà sao các ngươi nói là các ngươi dòng dõi Abraham mà các ngươi tìm cách giết ta? Như vậy thì chăng các ngươi là ma quỷ? Và nó dòng dõi đó là thuộc về ma quỷ. Mặc dù xác thịt tiền bởi Abraham sinh ra, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sinh ra dòng dõi con nhưng mà không nó chỉ là thuộc con xác thịt thôi, thì nó không thuộc con của lời hứa. Nếu như chúng ta hẹp Chúa Giêsu. Amen. Như vậy thì chúng ta phải dứt khoát cái tư tưởng của mình. Chúng ta phải bươn theo để chúng ta xác nhận mình là con cái lời hứa của Abraham. Để rồi chúng ta đừng có bị lôi kéo theo xác thịt. Còn nếu như cứ xu hướng theo xác thịt như cũng như Roma đoạn 8 đây thì chúng ta nói thấy là trong câu 5 thì nói cho chúng ta là à, những kẻ sống theo xác thịt thì, thì trong những sự thuộc về xác thịt. Có những kẻ sống theo thánh linh thì trong những sự thuộc về thánh linh còn trăm về xác thịt thì làm sao thành sự chết có trăm về thánh linh thì thì là sự sống và bình nhân còn nếu chúng ta cứ xu hướng về xác thịt chúng ta chết chúng ta dòng dõi của thánh linh thì chúng ta phải trăm về thánh linh trăm về đức trời trăm về nhìn về Chúa Giêsu và chúng ta bươn tới đừng có để mắt nhìn vào dòng dõi xác xác thịt nó cứu nó cứu nó kéo chúng ta và chúng ta mất sự cứu rồi không nên amen đó là điều của Chúa dạy cho chúng ta biết có hai dòng dõi Đúng không? Có hai dòng dõi đàng hoàng Có hai dòng dõi Đó. Dòng dõi theo Con của Abraham là theo sát, sát thịt Dòng dõi theo gì? Lời hứa là đấng tin Như vậy chúng ta tin đấng viết thì chúng ta thuộc về dòng dõi Abraham Theo lời hứa là thuộc linh Thì chúng ta đừng có bớ vướng những cái điều thuộc về sát thịt Để rồi nó kéo chúng ta đi Chúng ta chăm xem là Chúng ta chăm xem về thánh linh để chúng ta có sự sống và bền bình an. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta làm được điều này. Cảm ơn Chúa để cho chúng ta vượt qua cái sự yếu đuối và trong thời đại này. Cảm ơn Chúa. Xin chào.